ചിലരെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ വീർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയല്ല ഇത് അങ്ങനെ ആ അവസ്ഥയിൽ ഈശോയുടെ ഖ്യാതി മണ്ഡവാനം പകർന്നു അങ്ങനെ അനവധി ആളുകൾ ഈശോയിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അത് ഈശോയുടെ ശത്രുക്കൾക്ക് യഹൂദ പ്രമാണിമാർക്ക് കൂടുതൽ പ്രതികാര ചിന്തയായി അതുകൊണ്ട് ഇവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നശിപ്പിക്കണം അല്ല എങ്കിൽ റോമാക്കാർ വന്ന് നമ്മുടെ ജനതയെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു കളയും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈശോയെ കൊല്ലുവാനായുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗ്രീക്കുകാരും കൂടെ അതായത് ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ഗ്രീക്ക് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന യുവതന്മാരും ഈശോയെ കാണുവാൻ വരികയാണ് അന്തർദിവസിന്റെയും വീതി ദിവസിന്റെയും ഒക്കെ സഹായത്തോടുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും കേൾക്കെ ദർശമന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി യോഹനാ സുവിശേഷം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ അസ്വസ്ഥനായിരിക്കുന്നു ഈ മണിക്കൂർ ഞാൻ എങ്ങനെ അത് ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ ഈശോ പറയുകയാണ് അല്ല ഈ മണിക്കൂറിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈശോ അത് പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഈശോ പറയുകയാണ് അങ്ങയുടെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ ഇത് പറയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരം ഉണ്ടാകുന്നു ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇനിയും മഹത്വപ്പെടുത്തും കാരണം നീ ചെയ്ത നിന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം ഞാൻ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉയർപ്പിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഇനിയും അതുപോലെ തന്നെ നിന്നെ ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തും കാരണം നിന്റെ മരണത്തിലും നിന്റെ ഉദ്ധാനത്തിലും നിന്റെ സ്വർഗാരോപണത്തിലും എല്ലാം ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ തുടർച്ചയായ സഭയിലൂടെയും നിന്നെ ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തും അപ്പോഴാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സംസാരമുണ്ടായി ഇതൊരു ഇടിമുഴക്കമാണ് അല്ല ഒരു മാലാഖാവലി ദൈവം സംസാരിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഈശോ പറയുക ഈ സ്വരം ഉണ്ടായത് ഈ അത്ഭുതം ഉണ്ടായത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതാണ് ഈശോ പറയുക അതുകൊണ്ട് ഈശോ പറയുകയാണ് പ്രകാശമുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ നടക്കുക കാരണം ലോകത്തിന് പ്രകാശമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ വഴി കാണിച്ചു തരിക ഇന്ന് പലപ്പോഴും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രേരണയിൽ ആളുകൾ വഴിയേറ്റി പോകുന്ന ധാരാളം പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ യുവതി യുവാക്കന്മാരിലുണ്ട് നമ്മുടെ മുതിർന്നവരിലുമുണ്ട് അങ്ങനെ സഭയിൽ നിന്ന് തെന്നി പോകുന്നവർ കാണുന്നതിനെല്ലാം കുറ്റം കണ്ടെത്ത് നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന ധാരാളം ആളുകളെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു സന്ദേശം ഇതാണ് ഈശോ തന്റെ ആകൃതികൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അതുപോലെയുള്ളതായ നമ്മുടേതായ തെറ്റുകൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ ധാരാളം വിപത്തുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം ചില നാല് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ മക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങളാകാം ഞാൻ എന്തെല്ലാം നന്മകൾ ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ദുരിതങ്ങൾ എന്താണ് അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈശോ ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ പരാതികളും ഈശോട് പറയാം ദൈവത്തോട് പറയാം പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതായ സഹനത്തെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുവാനും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി സംഭരിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ദൈവമഹത്വത്തിനായി അവയെ സമർപ്പിക്കുവാനും ദൈവം നമ്മെ കൈവിടുകയില്ല എന്ന ബോധ്യത്തോടുകൂടി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം കാരണം നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിലല്ല വരുമാനിക്കുന്ന ലോകത്തിലാണ് ദൈവം നമുക്ക് സമ്മാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ ഈ ഗുരുശിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈശോയുടെ ആ സഹനത്തിൽ പങ്കി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈശോയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും നമ്മുടെ ജീവിതം കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തിനായി സമർപ്പിക്കുവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കും